ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பெப்பர் முட்டை ரோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ நம்ம பெப்பர் முட்டை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த நாலு முட்டையும் நம்ம இப்போ பாயில் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் போட்டு நம்ம பாயில் பண்ணலாம் எதுக்கு இவ்வளோ குட்டியாக பவுல் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமாக நல்லா குயிக்காக வந்து பாயில் ஆகிரும் அதுவும் இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு பாயில் ஆகிரும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே நல்லா கொதிச்சிடும் பாருங்கள் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த டைமில் நம்ம வந்து பெப்பர் மசாலா இதில் இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டுருக்குறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அதில் காரம் எல்லாமே இந்த ஆயிலில் நல்லா இறங்கும் அப்புறமா ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழம் அதையும் நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி இது கூட இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறோம் தக்காளி பழம் இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா வந்து வதக்கணும் கொஞ்சமாக வேணால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தா கொஞ்சம் குயிக்காக வதங்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பெப்பர் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்தாலே போகிறோம் ரொம்ப அதிகமாக மிளகாத்தூள் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம பெப்பர் சேர்க்குறதுனால ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து காரம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டைமில் கொஞ்சம் காரம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் பாயில் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக பெப்பர் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மிளகு வாங்கி வீட்டிலே மிக்சியில் திரித்து தான் வச்சுருக்கேன் அதை தான் வந்து நான் அதில் சேர்க்குறேன் இது வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போகிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம காரத்துக்காக பச்சை மிளகா சில்லி எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது நம்ம வந்து அந்த நாலு முட்டையும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மசால் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம முட்டையை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் முட்டையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இது வந்து கிளறக்கூடாது அப்படி கிளறினீங்கன்னா முட்டையில் உள்ள அந்த மஞ்சள் கரு எல்லாமே வந்து இப்படி உடஞ்சி அதில் இருந்து இதாகிரும் அதனால் எல்லாமே ரெடியான பிறகு லாஸ்ட்டில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வந்து முட்டையை சேர்த்தா போகிறோம் இப்போ அந்த முட்டைக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து பெப்பர் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம முட்டைக்கு மேலே கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுவிட்டோம் இந்த டைமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம முட்டை பெப்பர் முட்டை மசால் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ